Thank you.
Ma buonasera, ciao ragazzi, ciao Warbumper, ciao Pezzo di Rale, ciao Megafeb, benvenuti. Buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta, scusatemi il protrarre della, per la dell'attesa, ma sto così così, così così. Mal di denti perché oggi sono stato di nuovo dalla mia amica dentista, e eh, aia. Ragazzi, benvenuti al sesto episodio dedicato al Sega Mega Drive, ventiduesimo episodio di Caliph Gaming Radio per un'altra serata ragazzi con delle bombe vi faccio sentire stasera che non avete idea e non ne avevo idea neanche io ho cercato un po' di cose e eh, già questa ragazzi l'intro che vi ho appena fatto sentire non era un pezzo normale voi lo sapevate che il Mega Drive poteva diventare un pianoforte? nemmeno io pezzo questi primi due pezzi, son, pezzi sono per te perché stiamo parlando della colonna sonora di Dynamite Heady che tu hai giocato in live Chaos Order, buonasera dicevamo, Dynamite Heady ha una colonna sonora pazzesca è un gioco incredibile, pazzesco non per tutti, sicuramente e, ehm, è un gioco fuori di melone veramente folle 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 uh, come stai? Allora siamo in due oddio non uh, war dopo mi racconti in privato al massimo mi spiace però se, se vuoi compagnia noi ci siamo e vi faccio ascoltare della roba pazzesca stasera quella che avete appena sentito è una lunghissima traccia da 9 minuti che si intitola Ballad for You ed è credo siano i titoli di coda di Dynamite Heady ad opera del trio Kazuo Anzawa, Junirie e Hideki Matsutake che hanno trasformato il Mega Drive in un pianoforte ma sarà l'unica cosa lenta che sentirete stasera questa sera ragazzi vi faccio sentire di quelle cose non, non credevo, giuro non credevo di avere ancora così tanto da scavare all'interno della libreria del Mega Drive che vi presenterò di cui vi presenterò i giochi con le cover rigorosamente giapponesi perché tutte le copertine dei giochi che abbiamo stasera hanno delle cover europee e americane orrende quindi senza indugi rimaniamo su Dynamite Heady e ci sentiamo la veloce, pazza, folle Escape Hero Thank you. 
Lo so, lo so, lo so. È una roba difficile. Questo non era un brano facile, per niente. Era veramente una cosa un po' complessa. Come è complesso il gioco dal quale è tratto. Edronic, buonasera, benvenutissimo. Ciao, come stai? Facciamo uno shoutino subito. Mick? Non mi si sente? Io vedo che il... Vedo che il, il meter va avanti, va. Mi confermate che l'audio la, del gioco... Ok, che spavento. Che spavento! Sento anche dei rumori? Sì, perché sto facendo io il... muovendo le mani. Benvenuti Dronic! Basso rispetto alla musica. In realtà, eh, in realtà, tanto parlo quando, parlo quando non c'è musica, quindi non, è, non dovrebbe essere un problema. Allora, dicevamo, questi due brani erano tratti dalla colonna sonora di, di Dynamite Head, che è un gioco folle, e questa eh, Escape Hero non era da meno, assolutamente fuori di melone. Il gioco è complicato, lo potete recuperare in versione eh, per legit, diciamo, con all'interno del Mega Drive Mini, se non sbaglio, e non ricordo se è compreso anche nelle varie Mega Drive Collection sparse per diversi sistemi. È un gioco che non consiglierei a tutti, ma è un gioco quantomeno da provare. È completamente pazzo, avete sentito che in questo secondo brano c'erano influenze prog, fusion, rock pop, c'era di tutto forse un po' troppo ma questo significa solo una cosa che gli sviluppatori giapponesi i compositori del colonel sonore giapponesi sapevano che potevano affidare ai due chip del Mega Drive qualsiasi idea gli venisse in mente questa sera infatti ci ascoltiamo solo solo roba partorita nella terra del sollevante continuiamo con il secondo gioco quindi, che è un tie-in, un gioco di ispir ispirato a una serie famosissima di cartoni, fumetti, giocattoli e quindi anche videogiochi, che vede come protagonisti quattro, eh, quattro ninja, con le mascherine colorate, anfibie. Sono loro, le Teenage Mutant Ninja Turtles. Questa... Io sono stato dal dentista, Dronic, quindi mi fa male tutto qua. <ride> Però, benone. Grazie. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Gioco bello per Mega Drive. Oggi trovarlo in condizioni tenute bene è veramente un salasso. Non è un, una, una, un gioco perfetto perché purtroppo soffre di un sacco di, di quei difettucci che, che so, di cui soffrivano tutti i giochi porting o comunque arcade in, a casa, ma musicalmente parlando è uno spettacolo. La colonna sonora è firmata da Masahiro Ikariko e noi ci sentiamo il primo brano che è New York City.
Eh sì, eh sì, welcome. Yuzza, buonasera, benvenuto. Sentito il basso? Questo è il, quello che intendo quando dicevo prima che i compositori giapponesi... Ciao Evendurias, buonasera, benvenuti. Uh, quante sc... <ride> quante sc... Quante sc... Sì, perché World Bumper fa il, il, il Twitch multitab. Ciao Evendurias, come stai? Giro di basso spettacolare, ma questo denota che i compositori giapponesi non trattavano la musica dei videogiochi come giochini e basta li trattavano come composizioni di genere ogni volta specifica sapevano come sfruttare certe cose il maestro assoluto che non sentiremo stasera di questa cosa è Yuzo Koshiro ancora una chiamata con un disegnatore da fare ma... grandissimo molto in un contesto sì questo era in realtà il, il tema principale di The Teenage Mutant Ninja Turtles con poi un po' di sbrodolata blues aggiunta. Ma sentite lo stesso compositore, sempre uh, Masahiro Ikariko, cosa fa sempre nello stesso gioco? Nello stage con i pirati, sulla nave pirata. Sonorità totalmente diverse, sempre fatte con un, maniera, con un gusto incredibile, secondo me. Questa è Skull and Crossbones. Eh sì, eh sì, direi che dice, bella questa, questa è molto pop rock, anni 80 con qualche sonorità che ricambia in Giappone, assolutamente sì. E ha dentro anche così un po' più pesanti, un po' più, non dico heavy metal, per, però c'è un, una ripetitività tipica del rock e del, del, del metal che stanno a sottendere l'ambientazione appunto piratesca, quindi immaginatevi qui su questo livello le tartarughe ninja combattevano contro il clan del piede all'interno di una nave fantasma il giudice insomma anche assolutamente sì 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 quindi questo era giusto il primo assaggio della serata adesso vi calo il primo diciamo il primo pezzo da 90 aspettate che qui c'è un po' di pubblicità primo pezzo da 90 che è un gioco che io conosco da tantissimo tempo, da sempre in realtà. 
nel senso che lo avrei voluto tantissimo da ragazzino ma non sono mai riuscito ad averlo per motivi astrusi no io sono alto 1,93 quindi non sono un pezzo da 90 di più dicevamo il gioco è un generico fantasy se adesso vi faccio vedere la copertina intitolato Arcus Odyssey di Wolf Team con un'introduzione spettacolare di cui io mi ricorderò ancora la splash page la splash page della recensione fatta su console mania con sullo sfondo proprio l'introduzione quindi la montagna una maga sulla montagna che lanciava un, un, un fulmine contro un'altra maga dall'altra parte della valle bellissimo tutto stile manga stile anime con poche animazioni come abbiamo visto ad esempio durante il let's play di Lunar c'era già un po' di volontà di portare un po' di, di, di animazione anche all'interno dei videogiochi ma ho scoperto proprio mentre creavo la set di questa sera chi è l'autore vi faccio sentire il primo brano e poi vi svelo chi è questo è il primissimo livello si chiama Shrine Grounds sentite che roba Allora, sì, questa roba, ragazzi, incredibile. Cambi di tempo a metà, accelerate, parti in levare, roba incredibile. Non so se l'avete riconosciuto. L'abbiamo già sentito lui. No, il fade out, per fortuna, sto trovando delle tracce che sono così. Perché in realtà molte di quelle che si sta facendo ascoltare sono dei loop. Questo potreste averlo già eh, riconosciuto, ehm, ma non benissimo. Dalla prossima traccia, secondo me sì, custode. Buongiorno, anzi buonasera, benvenutissimo ragazzi, andate a seguire anche il custode, che è un grandissimo appassionato di retro gaming e ne sa a pacchi. Dicevamo, Arcus Odyssey, gioco che io non ho mai avuto, strano gioco, perché 
era un po' un'evoluzione di Gauntlet per cui si vedeva in is- era un po' isometrico era un po' una sparatutto anche se l'ambientazione era fantasy quindi il protagonista uno dei quattro personaggi selezionabili poteva quattro come in Gauntlet poteva cioè lanciava attacchi con la spada sono la tua custodia delle vie <ride> e l'autore facciamo così però non ve lo dico vi lascio sentire la seconda, la seconda traccia che forse si riconosce un po' di più che è il quarto atto The Wicked Flame questo è ancora Arcus Odyssey su Mega Drive E non era Chris Usbeck, ma effettivamente lo ricorda molto, soprattutto in, uh, in certe parti. Ha una cosa in comune con Chris Usbeck, oltre al fatto che adesso è un compositore di colonne sonore, suona il sintetizzatore e la tastiera. Stiamo parlando del mitico e super schivo Motoi Sakuraba, autore di musiche oggi più famose legate alla serie di Dark Souls, ma anche alle colonne sonore di Valkyrie Profile e se voi avete presente le musiche di Valkyrie Profile noterete quanto questo, soprattutto negli inter- intermezzi e le intromissioni fatte dalla tastiera i mini assoli che ci sono ricordano quelle colonne sonore 
Motoi Sakurobi è un mito, l'abbiamo sentito durante l'episodio dedicato al, al Mega CD, ma non mi ricordo perché colonna sonora in realtà, però è un mito, assolutamente un grandissimo compositore e non sapevo avesse composto le musiche di Arcus Odyssey per Wolf Team su Mega Drive. Gioco davvero, davvero che merita, tra l'altro, perché è una piccola gemma che nessuno si, si considera. Ma funziona... Scusate, un attimo. Ma eh, meritatissimo, veramente. Gioco spettacolare. Valkyrie Profile usa spettacolo. Le musiche, se, soprattutto le musiche dei combattimenti di quel gioco, ricordano un sacco quelle di, che abbiamo sentito adesso. Come di consueto però, cambiamo gioco e vi faccio sentire una, uno dei miei giochi preferiti del Mega Drive di sempre. L'abbiamo già incontrato qualche episodio fa dedicato al Mega Drive, quindi l'anno scorso almeno. No, che sfiga Yuza. Bellissimo per Valkyrie Profile. Un altro dei miei giochi preferiti di sempre. Un JRPG. Che strano, direte voi. Una serie che ha dovuto faticare per, diciamo, venire fuori, per affermarsi e che oggi purtroppo non è più quella di una volta. Questo gioco insieme ai suoi prequel è molto facilmente, eh, molto facilmente recuperabile all'interno delle varie collection perché è un classico ormai. Se non l'avete fatto ragazzi giocate a Fantasy Star 4 è un capolavoro io sto pensando seriamente dopo Lunar di portarlo ma è molto lungo è molto più lungo di Lunar ed è più bello di Lunar per certi versi Fantasy Star 4 l'avevamo già sentito con alcuni brani la colonna sonora è di Izuo Numata e Masaki Naka Nakagaki vi faccio sentire il tema dei combattimenti e poi un ambient di un dungeon verso la fine del gioco la prima dei due si chiama Meet Them Heads On ed è una roba esaltantissima che a livello sonoro si sposa perfettamente con l'ambientazione techno fantasy della saga sentite che bomba
Eh, non ci sei andato lontanissimo, Orban, per sentire sentire i prodigi. Era il 92, se non sbaglio, con Fantasy Star 4. I prodigi stavano pubblicando, credo, Music for the Jet Gener Generation, credo, il secondo disco loro famoso. 92, sì, potrebbe essere. Intorno a quegli anni lì. Comunque sì, eh, l'influenza c'era sicuramente. 96? No, no, War. Prodigi in Wipeout 2097 c'era già roba loro e quella del 90... Ah, ecco, ok, ok. No, no, per forza. In Wipeout 2097 c'era già della loro roba e del 96 il gioco ed era... C'era Firestarter, infatti, infatti. Quindi sì, secondo me, intorno al... quando usciva questo gioco era... stava uscendo il loro secondo disco, che era Music for G Gilted Generation. Bellissimo, ragazzi. E questo era il... Mo il tema principale di quando si... dei combattimenti casuali di Fantasy Star 4. Ripetitivo, sì. In realtà di solito non si sente per così tanto tempo durante una partita, perché i combattimenti casuali normali non dovrebbero durare così tanto. Ma sentite, verso la fine del gioco, e non vi svelo che cosa succede perché se lo porto non voglio spoilerare, se lo volete seguire con me eventualmente sono super contento se volete giocarlo da soli fatelo, è un'esperienza incredibile se vi piace in JRPG questo è il prossimo brano si chiama Organic Beat è una delle ambientazioni più sì, verso la fine e ci sono dei dungeon che non sono proprio dungeon non sono né grotte né uh, basi militari, spaziali e cose simili non vi dico altro ma sentite come i due compositori ci accompagnano nell'esplorazione di questi ambienti è bellissima questa
Che roba! Che roba, questa è la musica semplicemente per l'esplorazione di un dungeon. Abbastanza ansiogena, ma se conoscete il gioco e avete presente la sua colonna sonora fa un lavoro incredibile, perché qui ci sono sia nel basso che va pam 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 che nella melodia principale richiama il tema principale del gioco che si sente all'inizio durante la, la presentazione è una piccola opera d'arte questo brano veramente fatto in un modo incredibile sì, c'è un po' di electropop c'è ancora il basso e, la, e i sintetizzatori sotto sono un po' secchi un po' tanto secchi rispetto ad altre musiche che abbiamo sentito su Mega Drive ma è organicissimo se sentito tutto il resto della colonna sonora non è una sbavatura non è una cosa, un errore è tutto volutamente architettato per suonare in maniera organica e veramente unica proprio come unica l'ambientazione di Fantasy Star almeno per i tempi poi che di giochi ambientati nello spazio con spade spade laser maghi e cose simili ne usciranno parecchi ma Fantasy Star forse fu il primo su Master System e poi con i suoi tre seguiti su Mega Drive poi la serie si è andata a perdere con versioni online che a me in realtà io Fantasy Star Online il primo ci ho giocato tantissimo su Dreamcast e poi siamo quasi a Beat Machine assolutamente sì 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 ma su questa tua nota tipo Beat Machine ci torniamo tra un po' Certo, che lo sai, buonasera a tutti. Cosa è successo? Ah, vabbè, no, tranquillo, custode, ti abbiamo visto, ti abbiamo visto. Adesso ci calmiamo un attimo. Con altri, rimaniamo in tema più o meno fantasy. Ci calmiamo un secondo con una cosa tranquillona. E poi torniamo sempre allo stesso gioco, avrà una, un brano un po' più movimentato e poi vi faccio, vi faccio scatenare un pochino, perché poi c'è una roba che adoro tantissimo. Mi avete gio visto giocarlo sul canale ogni tanto, così un po' come riempitivo, ma dopo vi dico, ma scoprirete tutto a tempo debito. Ora ci ascoltiamo da... Soleil, che è la versione del titolo americano, il titolo europeo di Ragna Senti, che in America si chiama anche Crusader of Senti, pseudo clone di Zelda in salsa siga, il brano della Overworld Map. Sentite quanto è soave, carino e puccioso.
E questa era chiaramente la normale, banale, tranquillina musica della world, della world map di Soleil. Ma, ma, questo gioco ha tante sorprese, non solo dal punto di vista del gameplay, e anche questo è un ottimo candidato a una prossima run su qui in live, ma anche musicalmente, perché sentite, quando si incazza, Moto Kazu Shinoda, cosa combina? Stesso gioco, stessa ambientazione, stesso mondo, ma poi, durante le battaglie, come <ride> e Soleil si incazzò davvero. E questo era il Battle Team di Soleil. Gioco, ragazzi, che dicevo prima, potrebbe essere un altro candidato da giocare in live perché conoscendolo dura una decina di ore. Io non lo conosco, l'ho recuperato in versione fisica perché era un po' di quelle gemme un po' rare, un po' tipo The Story of Thor, che grazie al quale Siga cercava di spodestare Nintendo dal trono del, degli action adventure fantasy con visuale dall'alto. Purtroppo sappiamo benissimo che grazie a Link to the Past, Secret of Mana e in Giappone soprattutto Second and Setsu 3 non sarà un'operazione che avrà successo. Ma non perché questi due giochi, questo Story of Thor, come abbiamo visto dal vivo, sono brutti giochi. Semplicemente gli altri erano troppo ancorati alla cultura pop, della cultura del, del Giappone e legati al... e sono diventati sinonimo di action adventure fantasy dall'altro. Ora cambiamo totalmente genere, compositore e tipo di gioco, sonorità e vi faccio sentire cose veramente toste, belle e con un sound che torna verso quello che abbiamo sentito all'inizio. Non è Yuzo Koshiro ma c'entra in parte perché vi faccio sentire un bra due brani dalla colonna sonora di Shadow Dancer, Revenge of Shinobi. Uno dei miei Shinobi, forse il mio Shinobi preferito, in versione Mega Drive, non versione Arcade. 
e nonostante non si tratti di Yuzo Koshiro, sentite nello stage 3, 2 e 5, 1 come si presenta questa nuova, unica avventura di eh, Joe Musashi. Peggiore, buonasera, benvenuto. Uh, stavo lucrando perché mi hanno restituito una PS3 che avevo prestato, ma mi hanno restituito e che non funziona molto bene. <ride> che sfiga. Allora, dicevamo, Shadow Dancer. Non è Yuzo Koshiro, ma impara tanto da Yuzo Koshiro questo Keisuke Tsukahara. Per, e ha un'eredità molto importante, perché Shadow Dancer è una serie principe del parco titoli Sega, da sempre. Gli sviluppatori hanno deciso di fare una, avevano deciso di fare una versione alternativa rispetto alla versione arcade e Amiga e Master System e tutte le altre versioni sono basate sull'arcade. Su Mega Drive è un gioco diverso, molto più veloce, molto più dinamico, più bello sicuramente secondo me, nonostante il gameplay fondamentale fosse lo stesso, cioè come Shinobi ma col cagnolino. Bisogna ancora salvare gli ostaggi, eh, superare tre livelli, due livelli e poi c'era la boss fight. Gioco incredibile anche questo, secondo me si trova in un sacco di collection dedicate al 16 bit Sega. E la cosa che mi piace un sacco è che se musicalmente, uh, cioè se a livello di gameplay questo era forse il più vero erede del primissimo Shinobi come gameplay, come idee di, di level design e cose simili, lo è anche dal punto di vista musicale. Perché come Yuzo Koshiro aveva imparato a campionare dei suoni sul chip, del, il chip secondario del Sega Mega Drive, anche qui avete sentito che questi suoni sono sicuramente suoni campionati da sintetizzatori famosi all'epoca, 
della Yamaha. Guarda caso, i chip sono del Mega Drive, sono della Yamaha. Ma se parliamo di eh, similitudini tra Shadow Dancer e Shinobi, non può non venirci in mente il bonus stage. Nel senso che prima di prima kit sono molto diversi. Nel primo si vedono le mani del ninja che sparano le freccette verso l'alto e devono colpire i ninja che vengono verso il basso. Qui è bellissimo ragazzi, se non lo conoscete il bonus stage di Shadow Dancer è una delle cose più tamarre in assoluto e Devil May Cry gli fa un baffo. Prendete un ninja, mettetelo su un grattacielo, lanciatelo giù in picchiata e fatelo combattere contro dei ninja che vanno dal basso verso l'alto. E anche lì dovete spostarvi a destra e a sinistra, quindi fondamentalmente fate la stessa azione, spostate a destra e a sinistra e sparate. E il, il tema di questo è totalmente diverso però da quello che era il tema musicale del bonus stage del primo Shinobi, che era molto tranquillo, molto calmo. Sentite invece le campionature che ci sono qua dentro e il ritmo di questa roba. Che figata! Tamarissimo, veramente tamarissimo, anche a livello sonoro è una bella botta in faccia con un, però un, un basso assolutamente pazzesco. Stavo leggendo il messaggio di Warbumper e di Edronic, vediamo un attimo. Certo che stavo pensando che in quegli anni era davvero difficile poter creare un host coinvolgente, oggi è tutto molto più semplice la possibilità di poter cambiare host tra una esplorazione e un combattimento senza aver per forza a fare fade out e grande aiuto. Ai tempi c'erano maggiori limiti, ma magari a volte questo spingeva ancora di più la creatività. Oggi è diverso, per certi versi più facile, ma anche più difficile secondo me. Spesso i giochi richiedono diversi brani che però possono interconnettersi in maniera fluida nel passare da una situazione all'altra. Credo che comporre brani funzioni anche... Sì, allora, è una cosa complessa. Sapete che mi piace il retro gaming e sapete che mi piace il retro gaming anche per quello che rappresenta. Il mio, uno dei miei giochi preferiti è Final Fantasy VI, non dovrei parlarne visto che stiamo parlando di Mega Drive, ma va bene lo stesso. Final Fantasy VI secondo me ai tempi è stato il game changer, così come per certi versi è stato Silent Hill su PlayStation 1 o Metal Gear Solid su PlayStation 1. Avevano dei limiti, hanno trovato degli escamotage per superarli. L'opera scene, la scena dell'opera di Final Fantasy VI ragazzi è una delle cose musicalmente più sublimi che ci siano il combattimento finale con Kefka alla fine di Final Fantasy VI 
c'è un pezzo musicale che dura 20 minuti ed è un pezzo prog incredibile eppure lo facevano suonare da un Super Nintendo che aveva una, te- una tecnologia diversa da quella del Mega Drive ma è per dire i limiti secondo me come dice Dronic li spingeva a doverli spingeva la creatività per superarli oggi è più facile perché si hanno si possono registrare delle colonne sonore vere e proprie con strumenti veri quindi si ha molta più libertà si è molto più liberi di esprimersi e forse la cosa un po' più banale da un certo punto di vista perché noi siamo più abituati a quel tipo di musica piuttosto che a sentire delle riproduzioni in chip tune o tramite dei, dei, dei chip che campionano cose come nel caso del Mega Drive e cose simili hanno più tecnologia ma oggi puoi registrare ragazzi un'orchestra intera e metterci dentro una suite completa di mega e mega e mega questi giochi avevano delle cartucce che erano 16 mega in tutto quindi è lo stesso discorso che si fa per la grafica io quando penso ai ah, cazzi di un God of War oggi super dettagliato, dove si possono contare i peli della barba di Kratos e vedere i muscoli che, si, che guizzano sotto la pelle, a me piaceva di più il, la pixel art, perché quella lì significa, era una rappresentazione di qualcosa che spingeva la mia fantasia ad essere inter- a interpretarla, ma bastava un pixel bianco ed era una, go- una lacrima sul viso di, del personaggio X. È chiaro che ci, può, ci, ci sono stati, c'è gente che è stata maestra di entrambe le, due, le, entrambe le scuole che ci vuoi fare ragazzi siamo qui e stiamo parlando di videogiochi sappiamo per quanto possono essere belli e coinvolgenti non è proprio facile fare musiche buone custode no assolutamente a prescindere intendevo che anche il cambio audio in una sequenza video non ha bisogno di interruzioni Oggi ci sono un sacco di tool, come quella che sta studiando il nostro amico Luca di Videogiochi Sofà, per cui c'è la, ci sono le colonne sonore adattive che si adattano e cambiano in base al rit, al, alle scene, quindi assolutamente. Very Narc, welcome, come stai? Stiamo facendo, ascoltando musica e abbiamo appena ascoltato due brani di Shadow Dancer, che vi ricordo era a opera di Keusuke Tsukahara. Adesso teniamo lo stesso genere di gioco, cambiamo ambientazione. Guardate la cover tra l'altro che vi faccio vedere adesso, quanto è bella e è un capolavoro. Questa copertina secondo me è bellissima. Se cercate quella occidentale vedete una manina che spara un raggio. Questa è arte a quel look da, sì, da, da fantasy anni 90 che andava no non cercatela quella di Jewel Master americana e PAL è molto più brutta ho scelto apposta copertine giapponese stasera perché di tutti questi giochi e l'ultima che vedremo stasera soprattutto nonostante la versione PAL e americana non sia bruttissima quella giapponese è Grad- gradini sopra e vi dopo vedrete perché comunque Jewel Master è un gioco come Shinobi una, da scorrimento da, destra, da sinistra verso destra action con elementi non dico RPG ma quasi con un po' di trama perché se non sbaglio è il seguito di Elemental Master del Master System che ho scoperto io di recentissimo essere appunto un gioco action ma con una trama con dei bivi con delle scelte la colonna sonora di Jewel Master è di Motoaki Takenuchi e sentite con intercala- Intergalactic Strat come si divertivano a far suonare un Mega Drive.
Questo ragazzi, è... stavo per chiedere che tempo è sta roba. Questo è un incrocio tra fusion, jazz, prog. Pazzesco, pazzesco. Non è orecchiabilissima, non è una traccia coinvolgente come la prossima, ma facciamo una, un gioco, una musichina per un videogioco. In sette ottavi, dice Dronic, ma non lo so, possibilissimo. Così. Tranquilli, no? Veramente, veramente chapeau. Non è tanto incisiva, però il gioco effettivamente è molto carino. E tra l'altro i suoni di questa musica che abbiamo appena sentito non sembrano proprio adatte a un gioco fantasy, se ci pensate. Sembravano più legate a uno Shadow Dancer che abbiamo sentito poco fa. Secondo me in tre quarti, quattro quarti. Quattro quarti no. Tre quarti non lo so. Possibile. Sì, c'è di tutto in questo brano, c'è di tutto, c'è di tutto. Un po' più orecchiabile è la title track, che però, secondo me, spacca veramente tanto e sarà il tema, cioè il modo in cui è strutturata questa title track, anche in parte il... una cosa che ci trascineremo per i prossimi giochi. Questo qui sempre da Jewel Master è appunto Jewel Master
qui sono andato in fade out io perché era eh, un loop infinito bella 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 anche questa compositivamente parlando com si dice compositivamente parlando sì impegnativa molto molto bella in effetti sì custode forse non c'è un cambio di tempo ma io purtroppo ho un un idiosincrasia in confronti del levare quindi per me sento levare oddio per me stravolge tutto sono troppo abituato a Michael Jackson quattro quarti cose simili per cui quando mi cambiano le cose mi uh, sì Dracula Scurse è una specie di metroidvania in anticipo sì assolutamente Symphony of the Night uh, very narc uh, eh. Symphony of the Night secondo me se hai una PlayStation Vita, ti conviene comprare il remake di Cino Rondo, quindi um, Rondo of Blood, che al suo interno contiene, devi sbloccarli facendo alcune cose all'interno del gioco, sia l'originale Rondo of Blood che Symphony of the Night. 3 in 1. Aiuta molto il jazz. Eh sì, sì, il jazz però molto tecnico. Comunque questo era Jewel Master per Mega Drive di uh, Motoaki Takenuchi che non ho idea di se abbia fatto altre cose rilevanti nella vita non mi sembra di aver trovato nulla di strano o di rilevante Ora vi faccio sentire due giochi strani strani, strani, strani il primo dei quali è più famoso Sì, su PS Vita è pazzesco. Eh, li trovi tutti e tre, soprattutto mi ricordo che quando lo comprai io in digital su PS Vita era scontato sia quello che Symphony of the Night, allo stesso prezzo. Solo che chi non sapeva che i due giochi, che sia il Cino Rondo originale che Symphony of the Night erano sbloccabili, si comprava anche la versione Symphony of the Night da solo. E lì però si sì, devi fare due o tre cose, nel senso di sbloccare alcune cose all'interno. C'è qualcosa che non conosco. Uff, un sacco di roba. Il jazz non lo conosco, per esempio. Pochissimo. Veramente pochissimo. Ora, avete presente questo gioco? The Cap Attack. È un gioco che fa parte di una quadrilogia, anche se questa cosa la sanno in pochissimi. A proposito di rivelarvi un po' di mia uh, conoscenza spicciola. C'era che nel Chronicle? Scusa, sì, custode. Sì, hai ragione. Allora, la versione PSP, PS Vita che dicevo io è Castlevania Chronicle per PSP dallo store. Io l'ho giocato su PS Vita, ma è quello di... Hai ragionissimo, è quello intendevo. Quello, quello, quello. Scusate. È la versione PSP che si compra sullo store della PlayStation PS Vita. Uh, dicevamo, The Cap Attack. Gioco che io non conoscevo quasi per niente, cioè l'avevo visto un sacco di volte. Mai comprato perché sta copertina, ragazzi, è brutta. Stasera, lo dire, l'abbiamo detto più volte, le copertine PAL europee erano brutte. Questo gioco è l'ultimo di una quadrilogia. Ah, sì, sì, si hanno rifatto il doppiaggio, quindi anche l'hanno ritradotta, sì. Erano quattro giochi che pochissima gente sa che sono la variante dello stesso tema. Il primo era su NES, si chiamava Kid Cool, con le K rigorosamente. Il secondo, Psycho Fox del Master System. Il terzo, quello che sentiamo dopo. E il quarto questo. Apparentemente non c'entrano niente, ma le meccaniche di gioco sono tutte le stesse. Quindi una specie di oggetto barra parte del corpo o cose simili. Necessario non portare determinati temi in primo piano. Era un'estetica diversa, questa è l'estetica americana. E... Allora, nella fattispecie The Cap Attack giapponese non esiste, quindi vi sto facendo vedere la versione americana, per, europea, perché poi vedremo la versione giapponese, che era un altro gioco. 
rischinnato come un po' avevano fatto in Doki Doki Panic per Super Mario Bros. 2 Mario Bros. 2 non esiste in Giappone così allo stesso modo The Cap Attack non esiste in Giappone ma c'è Magical Flying Head Turbo Adventure uh, che poi vi dico il titolo giapponese chiaramente non è quello che ho detto io adesso però stranamente nonostante questo sia un gioco destinato al pubblico occidentale il compositore giapponese è Fumito Tamayama e ragazzi spacca veramente tanto veramente tanto tanto vi faccio sentire la intro prima sperando che non sia da spaccarci i timpani e poi una, un livello ma sentite già dall'introduzione The Cap Attack Starring Chuck D. Head quanto spaccava Ragazzi, questa roba qui è una roba folle, se non avete sentito. Io giuro che non, non gli avrei dato due centesimi, nel senso che ho sempre evitato sto gioco perché la copertina non mi ha mai impressionato da ragazzino. Madonna, cioè quella fuga, una fuga vera e propria, che ricorda per certi versi qualche composizione di Beethoven o Bach, oppure volendo anche venire già giorni nostri il, i virtuosismi di Ingrid Malmsteen con la chitarra, e ci sta, il tema è horror, il tema è uh, un, uh, uno schele, una mummia che perde la testa. Avete presente il meme del batterista del taschilato? <ride> non l'ho visto. <ride> non l'ho visto. E... Quindi è perfettamente a tema con uh, il tema del mood del gioco. Ma che botta ragazzi, bottissima questa roba. Folli, veramente folli. E io mi aspettavo un platformino alla Psycho Fox, perché in realtà avevo fatto la il, da ragazzo avevo capito che questo era un po' un, un sequel spirituale di Psycho Fox, almeno nelle intenzioni. Quel modo di correre un po' scivoloso, quella specie di, di rincorsa fastidiosissima. Il fatto che si poteva essere colpiti una volta e si perdeva la testa in questo caso volatile sulla spalla in Psycho Fox 
e poi che si lanciasse questo oggetto che ci rendeva invincibili per un po' di tempo Le st gli stessi bastoni a molla che vengono presi così insomma quello è quello spettacolare Global Gladiators ah me lo segno grazie mille me lo segno assolutamente perché in fissura anni 70 avrei fatto quello che abbiamo sentito eh eh sì sì magari con un po' di di roba in corpo comunque sì questa roba è pazzesca sentiamoci un altro pezzo sempre da DK Attack e poi vi faccio sentire la versione giapponese che è un altro gioco del tutto altro, è altro compositore tra l'altro bello bello è una roba è stata una scoperta ragazzi questo è il quinto livello invece quello di prima era l'introduzione questo è level 5 semplice di quello che abbiamo sentito prima sicuramente meno complesso meno articolato ma più orecchiabile e con quel quell'atmosfera gloomy un po' spaventosa in maniera cartunosa un po' ridicola un po' simpatica esattamente stile zio tibia stavo per dire quello quel grottesco sono Vakatosh, buonasera, benvenuto. Stasera sì, chilling time, proprio adesso che siamo su The Cup Attack, abbiamo sentito la seconda traccia. Benvenutissimo, come stai? Tu lo sapevi che The Cup Attack in Giappone non esiste e si chiama in un altro modo? Se no, scopri insieme a noi. Questo sì, aveva proprio il... il il, i suoni giusti che ricordano quel grottesco un po' eh, un po' appunto no, non comico perché non è proprio comico però quasi The Cup Attack in Giappone come dicevo non esiste ma bensì l'anno prima era uscito 
Magical Hat no Butobi Turbo Daiboken che è questo Magical Hat Flying Turbo Adventure uh, che è lo stesso gioco anche se il level design è diverso cioè il game design il, quello che si deve fare se, se guardate le um, se guardate l'introduzione dei due giochi sembra veramente lo stesso gioco con gli sprite ridisegnati ma uh, 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 vi consiglio se Snyder 4 5 delle cuffie figata grazie mille quindi questo era il terzo capito terzo gioco di questa serie di Victor Kai che era iniziato con Kid Cool su NES proseguita con Psycho Fox su Master System questo era il terzo titolo che invece di essere convertito e portato così com'è in America e in Europa è stato riskinnato come The Cap Attack e anche i livelli sono stati rifatti ma il gameplay è assolutamente identico o meno, quasi questo in versione americana e PAL non esiste The Cap Attack in Giappone non è mai uscito la cosa bella è che come dicevamo prima The Cap Attack ha avuto un compositore di musica giapponese stranamente ovviamente anche questo qui parliamo di ah tra l'altro ragazzi noi Fumito Tamayama di The Cap Attack l'abbiamo già sentito perché era è stato il compositore anche dei due Battle Mania sempre su Mega Drive giusto, giusto. l'abbiamo sentito al secondo o terzo episodio dedicato al Mega Drive invece vi faccio sentire Toshiko Tasaki con Magical Hat No But Be Turbo Dai Boken come si presentava? Questa infatti è la title team. Questa è molto più relax, relax, sì, decisamente. Non so se questo gioco fosse ispirato a un anime o meno, ma come ci fa notare Verinark, sì, ha molto un sound da introduzione giapponese di un anime. Molto più relax, molto più carina, molto più caruccia. Carinissimo quell'insert a un certo punto che richiama le, le melodie arabeggianti, giustamente vista il l'ambientazione del gioco carina più semplice più carina più più pucciosa e lo si vede anche dalla, dalla copertina ragazzi questo sembra veramente un anime anni, fino anni 80 ricorda un pochino anche le sonorità di monster world 4 che non mi ricordo però chi fa, di chi fossero le musiche non mi fanno impazzire le musiche di quel gioco in realtà sentite però lo stage 1, 3, 5, 2, 7, 2 e 7, 3 perché in questi giochi purtroppo spesso e volentieri non c'è un, uh, un titolo ma sono semplicemente i brani di quelle zone una volta avviato il gioco quindi con un po' di livelli alle spalle il gioco, la musica del gioco si trasforma e diventa questa cosa qui molto 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 carina non durano tantissimo purtroppo perché sono dei loop un po' più anonimi rispetto a quelli di The Cup Attack ma secondo me comunque efficaci
carina anche con i suoi arzigogoli che non ti arrivano gli avvisi quando inizio le live ah strano ti ricorda un po' da Super Double Dragon? l'ascoltiamo dopo no perché del Super Nintendo serata monografica di Cata Mega Drive ma me la segno sicuramente perché stavo stavo organizzando cose diciamo che io ho un po' di playlist nascoste su YouTube dove la volta che sento un brano oh, aggiungi, aggiungi, aggiungi quindi ho un po' di cose in progress sempre per questo format allora ragazzi visto che comunque è abbastanza presto io adesso volevo parlarvi dell'ultimo gioco però di prepotenza ci buttiamo giù dentro altre due tracce così così alla brutto perché oggi ho scoperto cose vediamo se funziona ah, no ok questa la devo alzare un po' perché è bassina e la aggiungiamo alla playlist scusatemi è perché effettivamente è un po' grazie Dronic sono molto contento che vi piaccia ma molto perché a me piace tantissimo la musica una delle cose le mie, le mie cose preferite in assoluto cazzo rola sti spoiler ehm quindi sì, sono molto contento. Non ti è arrivato neanche a te. Credo che a Tent Candle arrivino, però. Se ci sei, Tent Candle... A te arrivano le notifiche di quando vado in live? Se non ti arrivano... Devo fare cose. Non ti arrivano, ok. Allora non lo so. Al custode sì. Huh. Non lo so ragazzi, sono ancora troppo nubo di questa roba qui. Allora, io ho bisogno di un secondissimo però, intanto che vi cerco una cosa. Ah, te arrivano, ok, ok. Uh, 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 scusate il casino. Tra l'altro... C'è il pezzo di nerd che mi, e altri amici che mi stanno esortando al farne un podcast. Ci sto pensando. Devo capire un attimo come... Um, ottimizzare un po' di suoni. Come rendere la cosa un po' più appetibile, diciamo, dal punto di vista uh, sonoro, appunto, per, per rendere una cosa fattibile non una schifezza con tutto un piastrecciato quindi potrebbe funzionare perché un sacco di, di amici cioè almeno una, manci una manciata di amici che non riescono a seguirmi in diretta ma che prediligerebbero il, il format podcast quindi lo recuperano in più tardi allora allora io ora vi metto un pezzo l'abbiamo nominato già stasera visto che non è ancora tardi ci mettiamo grandissimo sono vacato, sfigata bravo 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 io ho giocato recentemente una, la prima one shot la primo episodio di una one shot che sto masterizzando di D&D che porterò qui in live la sto testando con degli amici erano molto contenti, quindi, quindi, grazie Warbumper. In realtà è solo un montaggio audio e grazie al mio lavoro ne ho un po', anch'io. Però in caso ti chiedo. Allora, l'abbiamo citato prima. Non vi dico chi è, io ve lo faccio sentire. Ed è inconfondibile, questo è veramente... Il maestro. Poi vi faccio sentire una curiosità di questa traccia.
Puh, Iron Maiden, like, no, non ne so gli Iron Maiden. Questo era Revenge of Super Shinobi, conosciuto in Europa come Revenge of Shinobi. Yuzo Koshiro, il maestro indiscusso della musica 16 bit su Mega Drive. Introduzione del gioco, intitolata Long Distance. Che roba, che roba pazzesca. Lui veramente ha fatto di quelle cose pazzesche su sta console. Ma non solo. Piccola digressione, vi faccio sentire 40 secondi. Una cosa che io oggi ho sentito questa. Ho detto, ma io questa cazzarò, la parte che l'avevo già sentita in Revenge of Shinobi. Ma c'era qualche cosa che non capivo. E conoscendo Yuzo Koshiro... Ho detto, ah, ecco, sentite questo? Questa era la stessa traccia di Gigi Shinobi, Shinobi su Game Gear. Due giochi ragazzi pazzeschi, due Shinobi su Game Gear sono Mary. Seravol, buonasera, benvenuto. Un Seravol selvatico a fare, esatto. Mangiato una sfera, po una Pokéball. Si sa mai che lo catturiamo. Molto bella, modernissima, assolutamente sì, Yuzo Koshiro era avantissimo, ho visto un documentario ieri proprio sul, su come Yuzo Koshiro fu avanti nel tempo rispetto al Evendurias, dove eri stato? Qui stiamo finendo. E, e io conoscevo bene i due Shinobi dei Game Gear, risentendo l'introduzione di Revenge of Shinobi, ho detto, ma io questo l'ho già sentito, e infatti... Yuzo Koshiro farà la stessa cosa con Sonic 2 su Game Gear perché prenderà spunto per una traccia di un, di una, di una, di un livello dalla musica dell'introduzione di Sonic CD, del Sonic CD su Mega CD. È preso. E Venduras, ragazzi, ricordatevelo, venerdì sera tutti da lui, mi raccomando, prima live ever quindi visto che ci siamo lasciati andare con un po' di Yuzo Koshiro io vi faccio sentire un altro pezzo sempre da Revenge of Shinobi è incredibile so che l'ho detto tante volte quando abbiamo parlato di Streets of Rage sentite che roba sempre su Revenge of Shinobi questo è il brano di Chinatown.
Boh, non so voi, ma io trovo incredibile come Yuzo Koshiro riuscisse a fare queste cose. Ora so come faceva, quindi mi è calata un po' la, la magia, ma pazzesco. Intanto, sono vacato, è il tuo compleanno. Se sì, augurissimi! Ah, ma adesso, tipo, da, dal 5-5? Ma che gran grande! Auguri! Buon compleanno! Trinity, Nick, welcome! In realtà siamo quasi in chiusura, purtroppo. Perché avevo adesso inserito così a gamba tesa un super shinobi. 40? Sono come me. Cathedral Sunshine, benvenuto Dani, come stai? Allora, se lo stavano chiedendo un po' di gente. Perché? Non lo sapevo, non lo so, non ho idea. Ad alcuni sì. C'era Tent Candle sopra che diceva che a lui arrivano. Ma grande, sono vacato, ci auguri. Siamo vecchietti e noi queste cose ce le ricordiamo. Ce le ricordiamo assolutamente perché le abbiamo vissute. E questo gioco, ragazzi, era un capolavoro. Classe 81, anno fantastico. Fantastico. Dicevamo, Yuzo Koshiro... Incredibile. Ok, va bene, va bene. Facciamo così. Siccome è arrivato anche Nick e Keta e allora non ti faccio... Ale, pure Snake. Va bene, ragazzi. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Io ho un po' di buffer, un po' di, di giochi che mi ero preparato. Così da inserire a caso. Volevo farci un'altra live... Ma a questo punto rimaniamo sul maestro Yuzo Koshiro. O no? Scegliete voi. Ancora Yuzo Koshiro, quindi... Sì, dai, facciamo, si fe festeggia. Roba dance. Vi faccio ballare un po' con, con Yuzo. Con Yuzo. E ci sentiamo due brani. Che se questo eh, lo consideravate figo vedrete, sentirete anzi perché Revenge of Shinobi è stato il primo gioco di Yuzo Koshiro su Mega Drive datemi solo un secondino per recuperare le copertine e i brani i brani so già che cosa vi faccio sentire perché come vi dicevo so ho una un catalogo di, di brani già pronti a duopo però mi devi trovare la copertina giusta vabbè sentite facciamo così vi metto sulla musica così lo, mi sentite smanettare non mi sentite smanettare che mi muto zero console all'epoca peccato ma se giocavi col computer amiga e cose simili diciamo che un background decente ce l'avevi di sicuro no ma sono ma grazie e non si è sentito l'alert, mannaggia a, a tutto. Perché non si è sentito? Grazie mille, non dovevi. Ma veramente? No, adesso mi, sento, mi commuovo. <ride> grazie, grazie, grazie. Dicevamo, scusatemi, vi faccio ballare un pochino così festeggiamo. Il compleanno di... Sono Vakatosh con un pezzo di nuovo del maestro. Non sotto, hanno fatto due botti così, immagino, visto che qui c'è un sacco di, di gente stile di negozi cinesi così, immagino che fossero loro a tirare i botti adesso, il 5 maggio, o sono festeggiamenti in ritardo per May the Fourth, quindi lo Star Wars Day, Oppure qualcuno in fondo a qualche strada in là ha sparato dei botti senza motivo? Dicevamo, ora mi ritaglio la copertina e ve la faccio vedere, intanto vi lascio con Yuzo Koshiro per tre minuti. Un'altra roba incredibile. Sentite come picchiava con Streets of Rage 2.
E questo era Era Yuzo Koshiro Streets of Rage 2 Expander Intanto abbiamo Allora si è sentito la, la sub E solo Stream Elements che è un po' in ritardo Grazie mille davvero Sono vacato di nuovo uh, È arrivato anche a ah, Warbumper Ci sono inizio a essere cotto Un'altra di, Ber di Bernacle E poi vi faccio sentire l'ultimo gioco di stasera uh, Video giochi sopra Ciao Luca benvenuto Come stai? Non ti hanno fatto lo shoutino? Fate gli shoutini a Luca, poverino Ecco, esatto, esatto, bravo Venduria Doppio shoutino per videogiochi sofà oh. Seguitelo perché anche lui fa delle cose molto molto carine Dei format molto simpatici e soprattutto rilassanti, non ansiogeni Un ripassone? In che senso? Sei un super lavativo, allora muoviti, porta cose No, è sempre molto divertente da Luca perché di solito... Si, si, fa, si fanno cose insieme proprio come dice il nome come se fossimo seduti un po' sul sofà diciamo che ha preso l'idea di Twitch dello streaming della condivisione in maniera letterale quindi di solito siamo come io, Warbumper eh, altra gente, Salvo insomma, Aku che molti di voi conosceranno già come guest star di, spesso e volentieri di, eh, del sofà allora, visto che siete un po', io aggiungo un'altra traccia di Bernacle 2. Copertina bruttissima. Questo è uno dei pochi casi dove la copertina giapponese non so se sia più brutta o più bella di quella PAL, perché fa schifo anche quella. Gioco per uno dei picchiaduri, picchiaduri a scorrimento migliori della storia, anche grazie alla sua musica, sempre Yuzo Koshiro, che è un gigante. E io vi faccio sentire un brano che abbiamo sentito anche da video giochi sofà una sera. Questo... È come Yuzo Koshiro in Streets of Rage 2 ci accoglie al settimo stage. No, l'ultimo livello, anzi, scusate, è l'ottavo. Il brano si intitola Streets of Rage Super Mix. Non è cortissimo, ma sentite quanta meraviglia.
Che roba ragazzi, che roba! Uh, quello è il boss finale ragazzi, io ho la copertina la detesto, anche perché come character design non c'entrano niente con i modelli del gioco, per fortuna, assolutamente. C'è il paradiso Shivivant, proprio fantastico, fantastico. Really, Shepard? Fantastico. Ragazzi, Yuzo Koshiro. Fiat Ross di giochi della stessa categoria? Quando vuoi. Whenever you want, assolutamente. Yuzo Koshiro, ragazzi, appunto, lo salutiamo con Streets of Rage 2, lo sentiremo altre volte su questa rubrica. Ma se pensate che quello che avete appena sentito usciva da un Mega Drive... Io non giuro che non mi capacito. Tra l'altro, piccola nota, questo era l'ottavo schema, l'ottavo livello del Streets of Rage 2. L'inizio era un reprise dal tema principale del Streets of Rage 1 dell'introduzione. Arrivare a quel punto, dopo aver giocato il primo Streets of Rage, aver faticato, lottato con, con i denti e con i pugni e con i calci in Streets of Rage 2 e venire accolti da quel brano impagabile, veramente impagabile è una roba fantastica che sono stra contento di aver vissuto ai tempi perché i videogiochi allora erano questa cosa qui e, e sentire questa roba uscire da Mega Drive era, non aveva prezzo allora davvero, mezzanotte e venti vediamo se riusciamo a fare un raidino a, tra un po' a un pad per due che sta ancora giocando a Returnal allora Passiamo all'ultimo gioco della serata, ragazzi. Gioco super mega giapponese. E guardate la copertina che bellezza. Sì, ora si è un po' deformata perché non ho trovato immagini al volo di Sizzo Frage delle dimensioni giuste. Questo gioco qua, vediamo chi lo riconosce dalla copertina e chi riconosce il disegnatore. Per coloro che bravissimo Verinar, Kalisa Dragon e il disegnatore tanta roba il disegnatore tanta 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 roba e sto gioco ha una colonna sonora molto bella molto bella e non lo sapevo perché non l'ho mai avuto ai tempi quindi non la conoscevo è stata una scoperta non è Masamune Shiro L'epoca è quella però. Copertina Panzu? Cosa vuol dire copertina Panzu? Un link per me. Lo so, lo so, lo so custode. Grazie per l'articolo. Le mutande in cover. Ah, eh sì, vabbè. Il disegnatore era Yuzo Takada, che era autore di 3x3 occhi. E si vede tantissimo lo stile. Se conoscete quel manga, sapete che è questa roba qui. Alice Dragoon è un gioco fighissimo, ho scoperto, ma molto più complicato rispetto al, ai giochi eh, del periodo. E infatti io non sono mai... Cioè, l'ho provato di recente, non sono riuscito a combinare granché, perché bisogna gestire il personaggio principale, il drago che la segue eh, in contemporanea, insomma... Eh sì, è lui, è lui. Cioè, lei potrebbe benissimo essere... Pai, si chiamava la protagonista di 3x3 occhi. Eh sì, esatto. La copertina di Jap e quella di Usa erano diversissime e riflettevano le immagini femminili totalmente contrapposte. Eh sì, quella di Alicia Dragoon del Mega Drive, cioè mh, americana e europea, era una specie di virago che giustamente faceva un po' il verso a Red Sonia, che era l'icona eh, forte la, Xi, la Xina an, prima di Xina era Red Sonia una, una delle personaggi comprimari della saga di Conan che ebbe anche un suo film e fu era interpretata da Brigitte Nielsen in America si chiamava sentite sta roba in America quel film si chiamava Red Sonia in Italia Iago o Iado non mi ricordo però dava un focus totalmente diverso perché Iado era Schwarzenegger e quindi trainati dal successo di Conan non potevano dire che la protagonista era una donna però Elisa Dragoon copertina occidentale era diversissima e con un look che a me non è mai piaciuto certo perché 
è Red Sonia, il film, la protagonista è lei nel film. Non è lui. Assolutamente. Comunque, vi faccio sentire due brani di questo e poi altri due. Questo gioco mi ha stupito per il suo, la sua musica. Ci sentiamo l'introduzione e poi il primo stage. Poi ci torno da voi con altri due brani. Eh, eh, ragazzi, 
anche Lisa Dragon non scherza per niente intanto ragazzi abbiamo arrivato un arpo ragazzi un arpo Yuri andate a seguirlo se non lo conoscete perché è un ragazzo come dico sempre è giovane e nonostante la sua gioventù di cui sono anche un po' invidioso si interessa di retro gaming sta approfondendo le cose che per problemi chiaramente eh, anagrafici non ha potuto vivere sulla sua pelle quindi tanto, tanto di cappello e sta giocando in questo periodo a Dragon Quest 8 si sentiva tanto chipset Yamaha, Yamaha sì, è un, po è un po' più sporca rispetto alle, ai brani che abbiamo ascoltato fino adesso ma oltre all'introduzione assolutamente arzigogolata e barocca secondo me meravigliosa qui si sente tantissimo il piglio del, della composizione giapponese che potrebbe essere assolutamente un, um, un gioco a me ricorda molto la sonorità di uno sparatutto cioè questa musica qui con il motivetto un po' allegro a metà e ma con delle riprese un po' più serie un po' più motivate un po' più sì motivate un po' più uh, sì serie mi ricorda molto uno sparatutto dei momenti molto veloci il gioco non è velocissimo in realtà anche se non ci ho giocato hai preso delle belle bombette beato te io ho messo in wishlist in, in sott'occhio un po' di giochi su ebay sembra un po' Bloodline sì erano bei tempi in cui ti attaccavi in Mega Drive più una decina di giochi massimo 70 euro eh sì sì magari magari Uh, vediamo se mi sono perso altri messaggi no no il compositore di questo gioco che ha un, una connessione molto forte con quello che stiamo giocando in questo periodo cioè Lunar the Silver Star su Mega CD è Fumihito Kasatani in basso a destra nella copertina vedete Game Hearts sono gli stessi infatti autori di Lunar e non solo non so se questo gioco fu portato in occidente sempre da Working Design che è quello che si occupava in teoria dei giochi di Game Arts tra il Giappone e l'occidente ma il fatto sta che comunque è un gioco fighissimo e senza recuperarlo in versione fisica originale su Ebay che sta sugli 80 euro è all'interno del Mega Drive Mini e credo anche delle varie collection quindi se volete giocarci senza spendere troppo potete farlo in maniera molto agile non vi spiego gli altri modi in cui potete giocarci perché li sapete meglio di me sicuramente se siete qua e siete appassionati di retro gaming allora io vi faccio sentire un altro brano sempre da questo gioco e poi torno per salutarvi questo è il secondo boss team di Alisa Dragoon
e questa era il brano la boss battle 2 boss team 2 di Alisa Dragoon sì come, dice, come dicete voi ragazzi ho oh, sonno uh, molto spooky molto spooky ma spettacolare anche se decisamente uh, fastidiosa nel suo essere così avere questo ritmo così sincopato e così uh, così terribile ho visto un po' di boss del gioco sono dei mostri come solo la fantasia giapponese sa partorire allora intanto fatemi capire una cosa maledetto welcome to the cathedral of shadows where demons gather l'hanno fatto eh l'hanno fatto ragazzi Mentre vi stavo facendo sentire il brano appena passato, sono andato a lurcare un attimo da loro. Grazie ragazzi. Sono andato a lurcare da loro. Perché, siccome mi sembrava strano fossero ancora dal vivo, ho detto, ma sta a vedere che è un fake, un falso positivo e hanno raidato qualcuno, stanno stando. Vedo, e come arrivo, ho visto l'annuncio sotto, sto facendo un raid su Khalid Game. Ho fatto, no! Perché volevo farvi sentire il prossimo pezzo, salutarvi e andare a raidare loro. Fabio, Ambra, altresì noti come Itaril, Roxas, volevo redare voi, cazzarola, come state, com'è Returnal? Intanto ho sentito, batterista nudo che si è iscritto, grazie mille, grazie, grazie davvero. Ragazzi, benvenutissimi. Allora, è bellissimo Returnal, sapete che io non sono pro molto favorevole al... I giochi, ai giochi moderni alla tecnologia moderna ma è una delle poche cose che ho visto per ora convincenti veramente della, nuova, della next gen mi aveva ispirato tantissimo anche già ai tempi del primo trailer allora mezzanotte 37 fatemi capire un attimo come gestire la cosa due ore e mezza di live va bene va bene mi avete convinto va bene Tiriamo ancora, poi basta, eh? anche se arriva qualcun altro, ce ne andiamo. Tolgo lo staff roll, di il titolo di che volevo mettervi adesso. Fatemi riorganizzare un attimo la scaletta, al volissimo, perché ho cose. Vi faccio sentire una cosa pazzesca, pazzesca di un gioco che abbiamo già ascoltato tempo fa e che eh, merita tantissimo lo sto docchiando probabilmente lo, lo comprerò cercherò di recuperarlo in versione real anche se non giapponese perché costa un occhio della testa e si trova anche 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 dove cacchio è Ok, devo recuperare la copertina, tra poco. Allora, ragazzi, anche oggi si dorme domani, esattamente. No, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Allora, Alisa Dragoon doveva essere l'ultimo brano della serata, ma, visto che i nostri amicici di un pet per due ci hanno redato, non possiamo mica andarcene, no? No, par brutto. Par molto brutto. Io vi faccio sentire una roba allucinante che in parte abbiamo già ascoltato in altre live dedicate al Mega Drive. Questo è <coughs> e, e poi ci salutiamo sul serio. Mi dispiace davvero che siete arrivati solo adesso perché siete tantissimi. E, no, facciamo che ve ne faccio sentire solo una. Solo una perché l'altra dura troppo a finire che finiamo troppo tardi. Allora, esiste una serie che a me piace giusto un filo, ma poco, 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 su Mega Drive. Si chiama Thunder Force 4. Si chiama Thunder Force. Thunder Force 
è di uno studio piccino picciò che si chiama Technosoft Technosoft non ha fatto solo Thunder Force ma ha fatto anche un gioco meraviglioso nella sua uh, nella sua meravigliosaggine questo gioco si chiama Devil Crush che cosa Devil Crush? è un flipper è un gioco di flipper un tavolo unico con diverse uscite che sono da considerarsi delle suit, dei, dei boss fondamentalmente no, Verinark Thunder Force 4 è un capolavoro totale immortale, veramente incredibile non costa neanche troppo sono tutti meritati dicevamo Devil Crush è un flipper perché dovrebbero limitarsi a mettere la colonna sonora del gioco in un gioco perché invece non citarsi da soli inserendo una roba tipo ho sbagliato no tipo il remake di una traccia di un loro gioco precedente in, in Devil Crush facciamolo no? Quindi col know-how maturato e con le capacità della macchina i compositori di Devil Crush che sono Toshiharu Yamanishi, Takeshi Yoshida e Naosuke Arai hanno detto riprendiamo un brano di Thunder Force 2 che è un gioco vecchiotto, era uscito insieme alla console in realtà rifacciamolo e ragazzi hanno fatto una bomba che adesso vi faccio sentire questa roba ragazzi è da fuori di testa veramente, questa è potentissima a tra poco
Ragazzi, io davvero davanti a Technosoft con in mano un Mega Drive mi tolgo il cappello. Non ho idea di come facessero a... Ancora meglio Yuzo Koshiro, secondo me, a trattare, a utilizzare i due chip sonori del Mega Drive per fare questa roba. Non me lo spiego. Comunque, questa era Night of Legend dalla colonna sonora di Thunder Force 2 rifatta in Devil Crush. Devil Crush che è il titolo giapponese ma in versione americana è PAL era chiamato uh, Dragon's Fury importato da Tengen un gioco di flipper spettacolare bellissimo ogni schermata ha un quadro e purtroppo non c'è retro bigini all'ascolto ma sono molto tentato di chiedergli un'opera un fatta con quello Ragazzi, io sono super mega contento di avervi avuti qui stasera. È stata una serata più lunga del previsto, abbiamo fatto un po' di allunghi giusto per così, che mai non facevano, comunque di solito almeno due ore durano le mie live, quindi siamo sul soglio delle tre ore. Io vi devo ringraziare tantissimo Batterista Nudo per, la... <ride> per il follow, grazie mille a un pad per due per il mega raidone, ragazzi vi voglio tanto bene anche se cazzarola stavo per arrivare io uh, sono Vacator grazie mille per l'abbonamento e tantissimi auguri per il mega traguardone che ho raggiunto l'altra qualche mese fa anch'io quindi so cosa non avrò soddisfazione un giorno un giorno ragazzi andate seguitevi più o meno tutti perché siete quasi tutti streamers Snake, Edronico, Mad per 2, Lupo Artico, uh, Sono Vacatosh, non stream, Trinity nemmeno, Chaos Order Arts, andate a seguire anche lui che tra un po' dovrebbe ricominciare bene, il Custode, andate a seguire anche lui assolutamente, e Vendurias che stasera è stato assorbito da cose di lavoro e uh, è stato poco presente, ma io vi lascio con un ultimo brano di nuovo dalla colonna sonora di, di Alisa Dragoon. Torniamo sui nostri passi, quindi, per poco, e per qualche minuto vi faccio sentire ancora l'ultimo brano della serata, come era stato concepito. Quindi ci sentiamo gli il... Sentiamo. Eh, ricompense, dovrò trovare qualcosa da aggiungere sicuramente. Ci sentiamo gli staff roll di Alisa Dragone. Se starete qui con me, intanto cerco qualcuno da raidare. Io vi ringrazio davvero tantissimo, siete stupendi. Uh, ci vediamo. Non c'è pace stasera, mi dovrebbe... Tranquille Vendurias. Andate a followarlo, che venerdì sera comincia. Noi ci vediamo giovedì sera, probabilmente con un nuovo capitolo di Lunar, perché è lì ci sarà qualcosa di molto importante a livello di trama. Questi sono gli staff roll di Risa Dragoon, Game Arts del Sigma Mega Drive, e vi auguro buonanotte, adesso andiamo a fare un redino.